ಕಳೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ತ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಸ ಜ್ಞಾನ ತಾಮಸ ಜ್ಞಾನ ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನು ರಾಜಸ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತ ಹಲವಾರು ತಾಮಸ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತ ಹಲವಾರು ಕಾಣುವುದು ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಯಾವುದೇ ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂತೇವೆ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸಿ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆದ್ರೇನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬೋಧನು ರಾಜಸ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನ ತಾಮಸ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಸಾತ್ವಿಕವನಾದವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಏಕಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಆನಂದವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತ ರಾಜಸ ಕರ್ತ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸ್ತ ಈ ಒಂದು ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಕಾಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಕರ್ತನನ್ನ ಮಾಡಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರನ್ನ ತಾಮಸ ಕರ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೂರ್ ತರ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಧೃತಿ ಧೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ತರ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದೆ ಅಂತಂಬುದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉಚ ಬುದ್ಧೇ ಭೇದ ಧೃತೇ ಚೇವ ಗುಣತ ತ್ರಿವಿಧ ಶೃಣು ಪ್ರೋಚ್ಯಮಾನ ಅಶೇಷೇಣ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜೀವ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಕೈ ಇದು ಇರುವಂತಹ ಜೀವ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೋತಿಗಳಿಗೂ ಕೈ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತದೆ ಏನೋ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೈ ತುಂಬಾ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಓದ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೇ ಒಂದು ಬಳಸುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೈಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಅಂತಂಬ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಬಾಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಬೇಕು ಕೈ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆ ಕೈ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಕೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೈಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೀವನಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ
ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೂರಾರು ಶಾಪ್ ತಿರ್ಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವನು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೇಂಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ತೋರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಈ ಸೀರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತುಂಬ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ನಡೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸೀರೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟು ಸೀರೆ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಥರದ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀನು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪಕ್ಕದವನ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ನೋಡಿ ಬರೀತೇವೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಂಬೋದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಕ್ಕದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತಾರೆ ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಅವರವರ ಜೀವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜೀವ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೊ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಾ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ರಾ ಡೇಟಾ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಂಟರಿಗೆ ವುಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೋ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುವುದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೊರಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರಗಿಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವ ಸೀರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನಿನ್ನ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳು
ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಾದ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜೀವಾತ್ಮಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೀವನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಈಡೇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಈಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಾ ನಾನು ರೋಬೋಟ್ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳಕ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ವೇದಗಳಾಗಿ ವೇದಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪಶು ಪಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ವೇದಗಳು ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಬೋದಿಲ್ಲ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತವೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕಣ್ಣು ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಟಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವಿನ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಲೈ ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಅಂಬುದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳಕಿರುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಲೈಟಿನ ಬಿಸಿಗೆ ಎರಡು ವಿಂಗ್ಸ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸತ್ತ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಲೌಲ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಮೀನು ನೋಡಿ ಫಿಶ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಫ್ವಾ ಲೌಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಳ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಲ್ಕ್ರಮ್ ಒಂದು ಇದು ತರ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗದ ನೀರು ಚುಚ್ಚಿ ಅದರ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಈ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಈ ನಾಸಿಕಾಲೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅದು ಪದ್ಮ ಮರ ಮಕರಂದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪದ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅಲ್ಲಿ ಮಕರಂದವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಆ ಪದ್ಮದ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಆ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂಡಬೇಕು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಪದ್ಮ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಆನೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಆ ಈ ಮಕರ ಒಂದು ಮ ಪಟ್ ಈ ಒಂದು ಜೇನು ಹುಳ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಆನೆಯ ಕಾಲಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಮೆಲ್ ಈ ವಾಸನೆ ಅಂತಂಬ ಲೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೊಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶೆ ಸ್ಪರ್ಶೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನೆ ನೋಡಿ ಆನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ
ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಟ್ ಕಾಲುಗಳ ಎರಡನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಲುಗಳು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅದ್ರ ಬಲ ಯಾವಾಗ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನೋ ಅದನ್ನು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜೀವನವೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಲೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಈ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಇಂಚು ಚರ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಐದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಐದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹೇಗೆ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ನಾವು ವೇದ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದಿದ್ವಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಬೋದಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂತ ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನಕ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಮೋಹ ಕೊಳಗಾ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬುದ್ಧಿಗೂ ಅವ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ ಇನ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೇರೆದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಈಗ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಭಗವಂತ ಅಂತಿದೆ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾನ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರ
ಸೊ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಗತಿಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ವಸ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ವಚ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ನಾನಾ ದ್ರವ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಸೀರಿಗಳ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀರಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದು ವರ್ಗೀಕರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ವಸ್ತು ಅಂತರ್ಗತವಾದ ನಾನಾ ಅಂಶಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನುಸರಿಸಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ರೇಟು ಆ ಕಲರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಲರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಸೈನ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ತುಂಬ ಗೋಳ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದೊಂದೇ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟವಾದದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಸೀರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಇದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗಂಡನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬೇರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವತಿ ರೂಪವತಿ ಆದಂಥ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಓದಿದ್ದಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಗತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ನಿಷ್ಕ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಇದು ಈ ಥರ ನೋಡೋದು ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನೇ ಕಾಸಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕೊನೆಯೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಳ್ಳೆಯದೆಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದೆಷ್ಟು ಅದು ಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಈ ಥರ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಅಂತಂಬೋ ಮೂರು ಗುಣ ಇದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ರಾಜಸ ಬುದ್ಧಿ ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಬಲದ ಲೋಪದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಡೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗುವುದಂಥ ಅನಾಹುತಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಹಣ ವಿಚಾರ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಓದು ಓದಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಓದು ಓದಿದರೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಯುಕ್ತವೋ ಅಯುಕ್ತವೋ ನನ್ನ
ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಲೌಕಿಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇರೋಣ ವ್ಯಸನಗಳಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಓದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೇಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಜಿ ಆಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಲ್ತಾನೆ ಅಂತಂತ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಾತ್ವಿಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರಾಜಸ ಬುದ್ಧಿ ರಾಜಸವಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿ ತಾಮಸವಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬುದ್ಧಿ ಧೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಅಂತಂಬ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವಾಗಿರೋದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವ ಶರೀರ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಪುರ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಪುರದಲ್ಲಿರುವನು ಪುರುಷ ಪುರುಷ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಧೃತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಧೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಡಿಗಳಾಗದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಈ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಧೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ಥರ ಇದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದು ರಾಜಸ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ತಾಮಸ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ಥರ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯೇ ಭಯ ಅಭಯೇ ಬಂಧಂ ಮೋಕ್ಷಂಚ ಯಾವೇತಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಪಾರ್ಥ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಬೇಡವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೋ ಬೇಡವು ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ಇರಲೋ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ನಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾಲೇ ಇರಲೋ ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಅಂತ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಗೊಂದಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡೋದು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿದೇ ಇರುವುದು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಭಯ ಅಭಯ ಬಂಧನದ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಾರಿ ಈ ಎಲ್ಲವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನಸ್ಸಿಗಿರ್ತದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತ ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮೂರು ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಈಗ ವೇದವನಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನೇನು ಕೇಳುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹಾರಾಟ ಇದು ರಾಜಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದನೇ ಇದು
जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति जानाम यधर्म न चमे निवृत्ति दुर्योधन हेतर नंबर याद धर्म याद धर्म अंत गए नंबर इलाक आगता अंत सो सर दी हम यू भय याद अभय यू पुण्य याद पाप सर खचित वाद निर्णय तकोदेन अद सात्विक बुद्धि अंतर्थ नेक्स्ट श्लोक यया धर्म अधर्म च कार्य अकार्यम चयतावत् प्रजाना बुद्धि सापार्थ राजसी किलमे धर्मवे अधर्म अंत अथवा अधर्मवे धर्म अंत इन याद सरी याद तपुन गोल बीड़ राजस बुद्धि आलवी कन्फ्यूशन जीवन उपयोग के बारद विधव बुद्धि यूदू यूबारून सर निर्धारल आगदे बुद्धिया राजस बुद्धि अंत ई तर बुद्धि आलवी कन्फ्यूशन हीग हो गोंदे युद्धे गोंदो ऐन मैंड मेले प्रेषर जास्त आगे मन इनफार्मेशन को सर व्याल्यू जड्मेंट बुद्धि कन्फ्यूशन कूदबिड़ता को मन इनफारउटुट बर ऐन गोल बुद्धि मैंड ऐनमे सैलेंट आईबिड़े यू विषय दल ना कन्फ्यूशन आयो इन मुदेस क्यूअल नि ट्राफिकली वेहिकल सिगाको यानो विरद्ध ना हम बे विरद्ध बंद वेहिकल हिंदे निबड़ता अद क्लियर आगे मुदे हम अदे रीति कन्फ्यूशन परहार आगो मन इन केस नन के याक हिंग आयत हिंग याक आयत हिंग याक आयत ऐन 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 बेतर सुनते आवेलू किंग आयतु हिंग आयतु ऐन अद क्लियर आगोरू बेरे विषय मेले प्रोसेस इष्ट आगोद सो कंप्यूटर भाषे बंद गन रैम अंत आ रैम डेटा बुद्धि कल मीन सी पी यु कल अदान ई आर् क्यू अंत इंटर रिक्वेस्ट लाइन अंत आर् क्यू कीबोर्ड सिग्नल बंत ई आर् क्यू वन मौस बन ई आर् क्यू टू हीग नावे ओपन कंप्यूटर स्टक् आते नाट रेस्पांग सो अव सर आगत ना ओत इन सारी पर्फम आगे नमगे नड़ीय मन बुद्धि सर निर्णय तक मन मेले प्रेषर जास्ती आगते आव मन ना केस बहुत बुद्धिया नमक्रे आग अंत बेरवन कनेक्ट फ्रेंडिगू बंद बड़ग कनेक्टर निर्णय को तुम्बा हितवान मित्र ओके निर्णय को अदे बंधु वर्ग दिन नावेनाव नम कष्ट एंटरटेनमेंट इवर इन हिं आगे तुम हाराड़ता इश् दिन आ मन बंद अय्यो एंत दु कष्ट बंत हिंग आगबार ना मुंने अंदके मेल अंतर हिंग आगे बंधु नम हित चिंतक हिंदी जन्म लास्ट क्लास नोड़ जन्मांतर ना इनबर्गे तौंद्रे तीरसिकोस्कर मन नोवागू शारीरिक तौंद जन मानसिकवा तौंद आ मु जन्म नमी बंधुड़ा नम कष्ट आनंद ना बेरवर कनेक्ट नम बुद्धिया सर टाइम इनफार्मेशन बर ज्योतिष मामूल बरत कचार्य दीपव हचबार्जार ऐन आचार्य हचबार् हचबार्ज एण्ड हचबार्ज 
ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ನಾಲ್ಕು ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಐದು ಬತ್ತಿ ಅಂತ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಚಾರ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಬತ್ತಿ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಭಗವಂತ ಅಂಬ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅಂಬೋ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹೊರಗಿನ ದೀಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಜೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ ದೀಪ ಶಾಂತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಕಾದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ರಾಜಸ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಲಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಲಂಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ರಾಜಸ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಗಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ಇದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಓದಬೇಕು ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಪುರೋಹಿತರ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಓದಿ ತಾನೆ ನಾವು ಓದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಓದಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಲೌಕಿಕ ಓದು ಓಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಅವರೇನು ಲೋಕಹಿತವನ್ನು ಬಯಸ್ಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹಿತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಹೋಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಹೋಮ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ನಾಲೆಡ್ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಪಾಪ ಇವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ಪಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪೌರೋಹಿತ ಅಂತ ಅಂಬೋರು ಇಲ್ಲ ಪೌರರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ತೋರುವನು ಹಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಷಧ ಯಾವಾಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹಿತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಪೌರೋಹಿತರಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟರೇ ಪೌರೋ ಇಷ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಮಗ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತವರು ನೀವೇನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಹೊಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್
ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ರಾಜಸ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತನಾಗ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಇತಿಯ ಮನ್ಯತೆ ತಮಸ ಆವೃತ ಸರ್ವ ಅರ್ಥಾನ್ ವಿಪರೀತಾನ್ ಚ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಪಾರ್ಥ ತಾಮಸಿ ಇದು ಕೇವಲ ಏನೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಆತ್ಮಾನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರವಣಾನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಪಡಬಾರದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಪ ಮತಿಗಳು ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಆನಂದ ಇನ್ಯಾವುದು ಕೆಳಗೂ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಇದೆ ವಿಷಯ ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸದೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸೋದು ಇನ್ನೊಂಥರ ಗ್ರಹಿಸು ಇವರು ದುಃಖವನ್ನು ದುಃಖವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸದೆ ಸುಖವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ ಈ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ನಿಜವಾಗೂ ಸುಖ ಯಾವುದು ದುಃಖ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸಂಬಳ ಬರೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಆ ಏನು ಸಂತೋಷವೇ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಖ ಪಡುವನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಸುಖವೋ ಅದನ್ನು ಸುಖ ಅಂತ ದುಃಖ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಖ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದರೆ ಯಾವ ಥರದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸುಖ ಇದನ್ನು ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಃಖವನ್ನು ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ತಿನ್ನಬಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಡೈಜೇಷನ್ ಆಗದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪದಾರ್ಥ ತುಂಬ ಸುಖವಾಗಿದೆ ಆ ಪದಾರ್ಥವೇ ಇಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೂ ತುಂಬ ಸುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಹಣ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತಂದ್ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನ್ರಿ ದುಡ್ಡೇನ ಹೊರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವ ನಾವೇನ ಹೋಗೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಬಿಡಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳದ ಸಮಯವನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಈಗ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಶಾ ಈ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವೊಂದು ಯಾವ ತರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ತರ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಇ
ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮದುವೆಯಿಂದ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಕಾಮನ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸುಖ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸುಖವೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಣದಿಂದ ಈ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಹಿಸಿದಂಥ ಹಣದಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲು ಒಂದು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ಈ ಥರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಅದೇ ದುಃಖ ಆದರೂ ಅದೇ ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಂತ ಬಂದು ತುಂಬ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ತೇವೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಇದು ಮದ್ಯಪಾನದ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ವ್ಯಸನಗಳೇ ಅಂತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದ ಕಾರಣ ಇದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅದು ಕಾಮನ್ ಅದೇನು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಎಡಗಾಲು ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾವುದು ಬಲಗಾಲು ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೋ ನಮ್ಮನೆ ಯಾವುದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೋ ಅಂತಾದು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರೂ ಇಷ್ಟಿಮುಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆದರೆ ಈ ತಾಮಸ ಜ್ಞಾ ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಸುಖವೋ ಅದು ಸುಖ ಅಲ್ಲ ದುಃಖ ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು ದುಃಖವೋ ಅದು ದುಃಖ ಅಲ್ಲ ಸುಖ ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸುತ್ತೆ ಇದೇ ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತಿಳಿದು ತಮ್ಮ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಸಾರ್ವ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿರು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಧೃತಿ ಇರುತ್ತೆ ಧೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತೀವೋ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ರೇ ಎಷ್ಟೋ ಗಲಾಟಿಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಭಯ ಅರಿವಿನಿಂದ ಅಭಯ ವೇದಾಂತ ಇರೋದು ಅಭಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಿರ್ಭಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ವೇದಾಂತ ಈಗ ವೇದಾಂತವೇ ಒಂದು ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ್ದು ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು ದ್ವೈತ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ವೈತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅದು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತಾ ಭಗವಂತ ಇರೋದು ಅಭಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಇವತ್ತು ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಮಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಾಮಸ ಧೃತಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ನಾವು ನೆನೆಸೋದು ಯಾಕೆ ಭಯ ಏನಾದ್ರು ಭಯ ಅಭಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಯ ಆದಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ತಿರುಮಲ ಫುಲ್ ರಶ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಈ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂತ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಸಲು ಕಾರ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಭಯದಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಧೃತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ
ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಅಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಭಯ ಇರಲ್ಲ ಯಾರು ಕ್ವಿಕ್ ಡೆಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರಬಾರ್ದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಪರಿಹಾರ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆವಾಗ ಸಂತೋಷ ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾತಕಗಳು ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಮೇಡ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಾಜಸ ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಅದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲೋ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ನಾನಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹಂಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ 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 ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ರಾಜಸ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಇದಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಗ ಬಂದ ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲೆಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಚರಕ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಬಿ ಪಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶುಗರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯಾರ್ಗನ ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಗನ ಇದೆಯಾ ಆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ ಕಾರಣ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗೋ ತಂದೆ ಪಾಪ ಎದೆ ನೋವು ಒಂದಿರ್ತಾರೆ ಹೌದ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರ ಇಲ್ಲರ ಅವ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸೊ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿಂದಿರ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಈ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಾರಣ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಓದಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾರಾಟ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಾಜಸ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಒಂದು ದಿನವೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನವೋ ಇದ್ದು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ತಾಮಸದ ಹಂಗಲ್ಲ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸುಖವನ್ನೇ ದುಃಖ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದುಃಖವನ್ನೇ ಸುಖ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಧೃತಿ